ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു മുട്ട എടുക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ബാച്ചായിട്ടാണ് അതായത് ചെറിയൊരു അളവിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ അളവ് ഇരട്ടിയാക്കിയിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ മുട്ട എടുത്തിട്ട് അത് പൊട്ടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ വെള്ള മാത്രം ഒരു ബൗളിലും അതുപോലെ തന്നെ യോക്ക് മഞ്ഞ ഭാഗം വേറൊരു ബൗളിലും ഇടുന്നു അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എഗ് വൈറ്റിൽ ഒരു മഞ്ഞയുടെ ഒരു പോർഷൻ പോലും പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൗളായിരിക്കണം വൈറ്റ് എഗ് വൈറ്റ് എടുക്കുന്ന ബൗൾ എന്ന് പറയുന്നത് എഗ് യോക്കിൻ്റെ ഇത് അത്ര പ്രശ്നമില്ല ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എഗ് എഗ് വൈറ്റിൻ്റെ പാത്രത്തിലെ കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എഗ് യോക്കിലേക്ക് ഒരു അര ഗ്ലാസ് പാൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് സാധാരണ നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള പാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പാലെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് എഗ് വൈറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നന്നായിട്ട് എഗ് യോക്കും പാൽ കൂടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു അപ്പം നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ തന്നെയായിട്ട് ഒരു രണ്ട് തൊട്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വാനില എക്സ്ട്രാറ്റ് ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ വാനില എക്സ്ട്രാറ്റ് ഏകദേശം ഒരു വൺ ടീസ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്തത് ഇനി എഗ് വൈറ്റിൻ്റെ മിക്സ് എഗ് വൈറ്റ് എടുക്കാം ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നോർമൽ വിസ്ക് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് വിസ്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി പക്ഷെ നല്ല സ്റ്റിഫ് ആയിട്ടുള്ള പീക്സ് പീക്സ് ആയിട്ട് കിട്ടണം അതായത് നന്നായിട്ട് പതപ്പിക്കണം നല്ല തൂവെള്ള കളർ ആവണ വരെ പതപ്പിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ബീറ്ററാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പൊടിച്ചു വെച്ച പഞ്ചസാര ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് തൊട്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ പഞ്ചസാര ചേർക്കാം ചേർക്കാം അവസാനം ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹണി ചേർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒന്നൊന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്താൽ മതിയാവും അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് തൊട്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ പഞ്ചസാര ചേർക്കാം അപ്പോൾ എഗ് വൈറ്റ് ഒരു എഗ് വൈറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര രണ്ട് തൊട്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് പൊടിച്ച് പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ബീറ്റ് നന്നായിട്ട് ബീറ്റായിട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് സ്മൂത്തായിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് ചേർക്കണം നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ബീറ്റായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ടുള്ള പീക്സ് കണ്ടു കണ്ട ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഇങ്ങനെ നിവർന്ന് നിൽക്കുന്ന പോലുള്ള പീക്സ് കിട്ടും അപ്പോൾ ആ അത് അത് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിർത്താം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ എഗ് യോക്കും അതുപോലെ തന്നെ പാൽ പിന്നെ വാനില വെച്ചിട്ടുള്ള മിക്സി വെച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ബട്ടർ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്തു അൺസോൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ് ചേർക്കുന്നത് അത് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് കൂളായതിന് ശേഷമാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് മൈദയാണ് ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് ചേർക്കാം മുക്കാൽ കപ്പിന് ഒരു കുറച്ച് കുറവ് ആയിട്ട് മൈദ ചേർക്കാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ മൈദ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എഗ് വൈറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം നന്നായി ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തവി ഉപയോഗിച്ചോ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ബീറ്റ് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ അതി
ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ഫോൾഡ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ വിസ്ക് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ തവി ആണെങ്കിലും തവി ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ നന്നായി മിക്സ് ആവണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇട്ട് ഇളക്കരുത് അപ്പോൾ റെഡിയായി അപ്പോൾ ഒരു തവയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രൈയിങ് പാനോ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ അത് ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മളൊരു തവി കൊണ്ട് ചെറിയ കുഞ്ഞു ദോശയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബാറ്റർ ഒഴിക്കാം ബാറ്റർ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വെന്ത് വരുമ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ ബബിൾസ് വരും ആ ബബിൾസ് വരുമ്പോൾ ഒരു തവിയാണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒഴിച്ച് ആ തവിയുടെ പകുതി ഭാഗം ബാറ്റർ എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് ഒഴിക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി തിക്നെസ്സിൽ കിട്ടും നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും കാണാൻ അപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ ഒഴിച്ച് ബാറ്ററിൽ അതായത് പാൻ കേക്കിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെയറിൽ ബബിൾസൊക്കെ വന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതേ കുറച്ചും കൂടി ബാറ്റർ കോരി ഒഴിച്ചു ഇനി അതൊന്ന് വെന്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതേ ഒരു വശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ബ്രൗൺ കളർ ആയത് കണ്ടോ ഇനി തിരിച്ചിടുക മറ്റേ വശം കൂടി ഒന്ന് റെഡി ആക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാൻ കേക്ക്സ് റെഡി ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റ് എടുക്കാം സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റ് എടുക്കാം അതിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പാൻ കേക്ക്സ് വെക്കുക ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് വെക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ പർപ്പസിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ നമ്മൾ സ്ട്രോബെറി സോസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ മതിയാവും സ്ട്രോബെറി സോസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് സോസ് ആയാലും മതി സ്ട്രോബെറി സോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ മുന്നേ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്ത് ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് നോക്കി ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ചോക്ലേറ്റ് സോസ് സ്ട്രോബെറി സോസ് ഒന്നും അവൈലബിൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹണി ചേർത്താലും മതി ഹണി വെറുതെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ഫ്രഷ് ക്രീമോ അല്ലെങ്കിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീമോ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് വെക്കുക ഒരു ചെറിയും വെക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാൻ കേക്ക്സ് കഴിക്കാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാൻ കേക്കിൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ സോസ് കൂടി കഴിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ടേസ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ സാധാരണ പാൻ കേക്ക്സ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഗ് വൈറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നല്ല ചെയ്യുക എല്ലാം കൂടി ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ ദോശ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയേ ചെയ്യുള്ളൂ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേക ഒരു ഫ്ലഫി സോഫ്റ്റ്നെസ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ പിന്നെ കാണ